Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ibabahay ko po sa inyo sa araw na to ang aking opinion tungkol sa napapanahong COVID-19. Ano pa talaga ang COVID-19? Ano ang epekto nito sa ating ekonomiya, sa ating society, sa ating institutions, security at ang world production kapag hindi natigil ang COVID-19? So ang COVID-19 ito ay nagsimula sa Wuhan, China at galing umano sa mga paniki. Pero ang virus na ito mga kababayan ay nakakasira sa ating respiratory system at napapalala nito ang pneumonia, ang mga may asma at nagiging sanhi din ito ng kamatayan. Ano ang epekto ng COVID-19 sa ating ekonomiya? Sa kapag ang isang lugar ay mayroong COVID-19 uh, patients na positive, maaari maging cause ito ng pagsara sa mga um, Kabuhayan, halimbawa sa mga pabrika, sa mga malalaking mall, sa malaking mga establishmento, sa Jollibee, McDonald's. Ito ay nagiging sanhi para pansamantalang isara muna ang mga establishmentong ito para hindi kumalat ang COVID-19. Gayun din sa society natin o sa ating komunidad, ano ba ang epekto ng COVID-19? Sa ating mga barangay na mayroong uh, COVID-19 patient positive, ito ay nagiging dahilan para isa ilalim tayo ng enhanced community quarantine. At gayon din kapag ang isang lugar ay nagkaroon na ng uh, malalang kaso ng COVID-19, i-undergo tayo sa lockdown. Ibig sabihin, kapag may enhanced community quarantine, dapat tayo manatili lamang sa ating mga bahay. Hindi tayo pwedeng gumala-gala o magpunta muna sa mga party-party. Bawal muna yan mga kabayan. So, kailangan kapag ang inyong lugar ay under ng lockdown or enhanced community quarantine, maging masunurin lamang tayo mga kababayan, maging uh, obedience, maging uh, maging uh, maging handa tayo lagi mga kababayan. So mga institution, ano ba ang na, nangyari sa mga institution halimbawa sa mga paaralan na lamang? So nang dumating ang COVID-19 sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, marami ang mga paaralan pribado man o publiko ang pansamantalang isinara muna dahil sa uh, kasong ito para hindi uh, mabilis nakakalat unang-una sa mga estudyante uh, pansamantalang munang isinara ang mga paaralan. Ang magandang nangyari mga kababayan ay disinfect ang mga schools o uh, isinailalim muna sa masusing paglilinis ang mga gilid-gilid ang lahat ng bahagi ng mga paaralan pati mga upuan, mga bintana at mga dingding. So, sa mga uh, sa mga institution na mahalimbawa sa mga simbahan uh, dahil sa COVID-19 bawal magkaroon muna ng mga pagtitipon para maiwasan ang mabilis sa pagkalat ng COVID-19. So, sa security sa security naman, ito ay may malaking epekto din ang COVID-19. Bakit? Dahil sa COVID-19, kailangan maging mahigpit ang ating mga, ang ating mga pulis, kapulisan sa pagbabantay sa mga area of jurisdiction nila. Sa mga frontliners, isa rin to na nagkakaroon sila ng uh, problema dahil sa mga matitigas na ulo ng mga biyahero, dahil sa mga taong kailangan talaga pumunta sa isang lugar. Pero ang security mga kababayan kasi kailangan talaga natin mag-participate doon sa mga uh, doon sa mga uh, alagad ng batas para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 hindi na tayo maging hindi tayo maging problema sa ating bansa yung maliliit na bagay na dapat nating itulong itulong natin sa pamagitan ng pagsunod sa mga batas na pinapatupad ng ating gobyerno. So ano mangyayari ngayon sa buong mundo. Kung halimbawa magpapatuloy ang COVID-19, maaaring ang ekonomiya ng buong mundo ay uh, babagsak. Marami ang mga bansa ang mababaon sa utang sa World Bank dahil maubos na ang kanilang budget sa kanilang mga uh, sa kanilang mga area of jurisdiction then ang um, ang mga ang ekonomiya, ang kabuhayan hindi na siya mag hindi siya magpapatuloy kasi wala na rin mang pera ang mga tao, wala nang bibili ng mga paninda at the same time magpapatuloy ang pagsara, uh, magiging lugi ang mga negosyo, ang mga malalaking pabrika dahil sa mga lockdown and enhanced community quarantine na pinapatupad ng ating gobyerno at the same time maaring 
uh, sa ating susit, sa ating sosyedad, sa ating mga community, tataas ang bilang ng mga taong makakaranas ng tagutom. So, sa ating mga institution naman, sa mga paaralan, maaring um, madelay ang pag uh, ang graduation, madelay ang pasukan, gayon sa security mga kababayan, maaring tataas ang bilang ng mga tao o nagagawa ng krimen para sa pag-survive ngayong panahon ng COVID-19.